प्रवर्तनाशन कंटंट प्रिपरेशन स्टेज फिर इवन पोगे मन वेद मन कोई पद्धत पाटा अवसर एना आ पद्धत पाटी अंत कला पद्धत पाटे एला नैतिक प्रवर्तन तो स्पीकर उड़ाने विषयानी चपा मन मुझे ट्रैनर सीनियर ट्रैनर राबो वारे परचय चेवल मो ट्रैनर रमेश गार्पूर्ति प्रदात इंपैक्ट फौशन फौंडर गब्ब नगेश्वर गारजयवाड़ को आर्डनेटर्स की सीनियर ट्रैनर्स की सीनियर मेटर्स की मोटे ट्रैनर्स की अदे विधा उद्दीपन ईपीएस बैच ना मित्रुड़ तेजस्वी मुनगंड गार अदे विधा ईपीएस पापी पार्टिसपेट अंदर की ना हापी ईवनिंग अंडी सो पब्लिक स्पीकर की उड़वल रूल अदे विधा विवल चाल मुख्यमंत्री तद्वारा आड़ मनल प्रशंसू अदे विधा आदरण पच्चीस सो अट मन आदरण प्रशंसू मन पाले अटल गल चक्ट टापिक बैच की परचय तेजस्वी मुद्दा गार प्रत्येक धन्यवाद मैं टापिक एथिस् एटिकेट सो टापिक चपा की मन मुझे वस्तु स्पीकर बैच ट्रैनर ना पीलुना अ अदे विधा चला ऐक्ट्व उड़े व्यक्ति मन एना पे आ पनी परपूर्ण विजयवंत चेयल सामर्थ्य व्यक्ति इमे क्वालिफिकेशन चूस इंग्ली बैचल बैचल डिग्री अदे विधा मस्टर डिग्री पूर्ति चेस्क अदे विधा सैकालजी मस्टर डिग्री पूर्ति चेस्क सो अदे विधा प्रसिंग इंसूर रंग में अड़क बार अदे विधा डैरक्ट से बिजनेस तन दिन मुद्र कोसम प्रयत्न चुनाव प्रयत्न तुम्हें सक्स अवाल अवतार मनस्फूर्ति को मरवरो भवानी गोपशि मन अंदर कृदार धन मध्य स्वागत पल स्वागत सुस्वागत भवानी मैडम डिजिटल डयस इज इवर्स जस्ट वाकिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू रमेश गार चला मुनग चटे मैंने पड़पक अखंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच ब्रदर मुझे जन्म तीद की विद्याबुद्ध ने गुर की पादाभिवंदन मरी इंपैक्ट फौशन सृष्टिकर्त गंप नागेश्वराव गार विजयवाड़ को आर्डनेटर्स अगर कदम कृष्णमूर्ति गार एनआर गार सुबारा गार मरी उदीपन इपीएस इनारज तेजस्वी सार की इकड़ प्रस्तम रामचंद्रुड़ सार सुता मैडम प्रवीण सर अंड ना को ट्रैनर्स विजयलक्ष्मी मैडम इज्राइल गार रमेश बाबू गार अंड इरफा सर की प्लस इकड़ी जूम अटैंड प्रती प्रति कंटेस्टेंट की ना हृदयपूर्वक नमस्कार अभी हापी ईवनिंग अच्छे मन उदीपन इपीएस लागू मन वरस एपिसोड जो सूटनाई फस्ट मन स्टेज फैट गुरीक दिन तरवा बाॉडी लांग्वेज कंटंट प्रिपरेशन गुजरा तरवा वाइस मॉड्युलेषन गुजरा दिन तरवा मन स्टोरी टेलींग निटेस्ट पोस्टर मेकिंग अंत इवन स्पीकर की कंपलसरी कंपलसरी वी उवल अंशाल इवन लेकते स्पीकर अच्छा अट्ला टापिक वेर स्पी अवी स्की अंडी अवी स्की अभी कंटंट प्रिपरेशन स्की पोस्टर मेकिंग स्की बाॉडी लांग्वेज दी दिन स्की टापिक एथिस् एटिकेट आफ स्पीकर स्पीकर की एथिस् एटिकेट की संबंध अदी ए संबंध स्पीकर की एथिस् एटिकेट उ 
అలా ఉండటం వలన ఉపయోగాలు ఏంటి స్పీకర్ కు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి తద్వారా ఈ సొసైటీకి వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి అనే దాని గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి ఫస్ట్ వచ్చేసి అసలు ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఎటికేట్ అంటే ఏంటి ఈ వర్డ్స్ అసలు మీరు విన్నారా ఆ పార్టిసిపెంట్స్ మీలో ఎవరైనా సరే మ్యూట్ చేసుకొని ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు చెప్పవచ్చు ఎటిక్స్ అండ్ ఎటికేట్స్ గురించి ఏమన్నా విన్నారా మీకు ఏమైనా తెలుసా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ప్లీజ్ జానకి మేడం మీరు చెప్తున్నారు అదే అనుకో ఎథిక్స్ అంటే మనం పాటించాల్సినటువంటి నైతిక విలువలు ఎథిక్స్ అంటే ఎటికేట్స్ అంటే తెలుసుకోవాలి నేను కూడా ఓకే ఓకే అందరికి అంతే కదండి తెలుసుకోవాలనే ఉంది అయితే ఎథిక్స్ అంటే ఎథికేట్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఒక చిన్న ఉదాహరణతో నేను దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఉదాహరణ మనకి మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతుందని నా నమ్మకం ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రాఫిక్ లో ఉన్నామండి మన ఇంటి నుంచి నేనే అనుకోండి బైక్ వేసుకొని వెళ్తున్నాను స్కూటీ మీద ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నా వెళ్తా ఉంటే ట్రాఫిక్ దగ్గర నాలుగు కూడల దగ్గర ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్ లైట్ పడిందండి రెడ్ లైట్ పడితే దాని మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ అది ఒక రూల్ రెడ్ లైట్ పడితే మీరు ఆగండి అని మీరు ఆగండి అని అంతే కదండి రెడ్ లైట్ పడిందంటే మీరు ఆగండి అని చెప్పకనే చెప్తుంది అది ఒక రూల్ అది అయితే నేను స్కూటీ బ్రేక్ వేసుకున్నాను కాలు కింద పెట్టుకున్నాను నుంచున్నాను తర్వాత గ్రీన్ లైట్ ఆన్ అయింది నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను అంటే అక్కడ ఉన్న ఆ ట్రాఫిక్ రూల్ ని నేను పాటించాను దీన్ని ఎటికేట్ అంటారు అంటే ఒక రూల్ ని మన ఇండియాలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మా న్యూజ్ వీడ్లో ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ యొక్క రూల్ ని నేను పాటించాను కాబట్టి నేను ఒక ఎటికేట్ ని పాటించే వ్యక్తిని అయ్యాను అదే అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండి నేనే ఒక ట్రాఫిక్ దగ్గర సేమ్ లైట్ రెడ్ లైట్ పడింది బట్ ఈసారి ఏంటంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ లేరు ఒక సిసి కెమెరా లేదు నా పక్కన ఈవెన్ నా పక్కన అటు ఇటు కూడా ఏ మెంబర్ ఏ సైకిల్ గానీ ఏ స్కూటర్ గానీ ఏ వెహికల్ లేదు ఓన్లీ ట్రాఫిక్ లైట్ నేను ఉన్నాం ఎదురు బదులు ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ వేసి కాలు కింద పెట్టి ఆగాను అనుకోండి దీన్ని ఎథిక్స్ అంటారు ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కానిస్టేబుల్ లేడు కెమెరా లేదు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు కదా కదా నన్ను చూసేవాళ్లే లేరు ఫిజికల్ గా కానీ అసలు ఎవరు నన్ను చూ చూడలేదు నేను వెళ్ళిపోయినా నన్ను అడిగేవాళ్ళు లేడు కానీ నేను అక్కడ నుంచున్నాను అంటే నా ఎథిక్స్ అనమాట ఎథిక్స్ అనేవి మన లోపల నుంచి వచ్చేయండి ఎథిక్స్ అంటే మన ఇన్నర్ గా మనం తీసుకునే మన చిన్నప్పటి నుంచి మన పెరిగిన వాతావరణం కానివ్వండి మన తల్లిదండ్రులు మనకి ఇచ్చిన సంస్కారం కానివ్వండి మన స్కూల్లో మన టీచర్స్ మనకి నేర్పిన సంస్కారం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెరిగిన ఆ వాతావరణం యొక్క ఎఫెక్ట్ మనకి ఇక్కడ పడి అదొక ఒక లోపల ఒక డెవలప్ అవుతుందండి ఒక రూల్స్ రూపంలో ఒక ఒక క్యారెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది దాన్ని ఎథిక్స్ అంటారండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చెప్పండి ఆ ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమైనా ఏమవదు కాదు ఏంటంటే ఆ ఎథిక్స్ కి నిలబడి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మనిషి అలా నిలబడతారు ఇదే ఈ రెండు చిన్న డిఫరెన్స్ అండి ఎథిక్స్ కి ఎటికేట్ కి అయితే ఇక్కడ ఒక స్పీకర్ కి ఎథిక్స్ కి ఎందుకు ఉండాలి ఎటికేట్ ఎందుకు ఉండాలి ఇది టాపిక్ లో ఈ రోజు మెయిన్ విషయం అయితే దీంట్లో ఆ ఒక ఎథికల్ స్పీకర్ కి ఉండే వాల్యూ సొసైటీలో అంతా ఇంత కాదండి ఎందుకు అంటే అసలు స్పీకర్ అంటే ఏంటండి ఈ రోజుల్లో అంటే స్పీకర్ అసలు స్పీకర్ అంటే ఏంటి ఒక తను ఒక మాట ద్వారా ఒక శరీర భాష ద్వారా ఒక వాయిస్ మోడులేషన్ ద్వారా ఒక ఆహార్యం ద్వారా ఒకళ్ళ ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందిని అది వెయ్యి మంది అవ్వచ్చు రెండు వేల మంది అవ్వచ్చు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మందిని ప్రభావి ప్రభావితం చేస్తారు తన యొక్క మాట ద్వారా అంటే ఆ స్పీకర్ కి యొక్క మాట ద్వారా ఎంతో మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొందుతారండి అది ఒక పాజిటివ్ వేలో ఒక మంచి ఆ 
పాజిటివ్ గా ఉండే వేలో కనుక వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న కూర్చున్న ప్రేక్షకుల్లో ఒక వెయ్యి మందిలో కనీసం ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది మీద ఆ ప్రభావం పడుతుందండి ఆ ప్రభావం పడితే వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్లు డిజైన్ అవటానికి ఆ యొక్క స్పీచ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే ఒక స్పీకర్ భుజక్ స్కంధాల మీద ఎంత బాధ్యత ఉన్నట్టు ఒక తండ్రి చెప్తేనే ఈ రోజుల్లో పిల్లవాడు వింటాడో లేదో గ్యారంటీ లేదండి ఇంట్లో ఒక మాట అలాంటిది ఎవరో ముక్కు ముఖం తెలియని ఒక ఏరియాలో మనుషుల మీద ఒక స్పీకర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇస్తుంటే ఆ వాళ్ళు దాన్ని భక్తిగా శ్రద్ధగా వింటున్నారు అంటే అది ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంటే ఆ స్పీకర్ యొక్క గుణాలు ఆ స్పీకర్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఆ స్పీకర్ యొక్క ఎథిక్స్ ఎంత హైలో ఉంటే ఆ పని చేయగలుగుతారండి అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను స్పీకర్ అనే జాబ్ అనేది స్పీకర్ అనే వృత్తి ఒక జోక్ కాదు అది చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీతో కూడిన ఒక బాధ్యత అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వచ్చేసి చెప్పేది ఏంటంటే ఎథిక్స్ ఆ అంటే ఒక స్పీకర్ అనే వాడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి సొసైటీలో స్పీకర్ అనేది ఒక స్పీచ్ ఇవ్వటానికి మనం అతను ఒక కారు లోంచి కానీ ఒక వెహికల్ లోంచి కానీ దిగి నడుచుకుంటూ లోపలికి తన యొక్క స్పీచ్ ఇచ్చే ప్రాంతానికి వచ్చాడు అనుకోండి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆ స్పీకర్ ని ప్రతి ఒక్కరు ఎన్నో కళ్ళు వాచ్ చేస్తూ ఉంటాయండి అతని నడకని నడతని అతని మాటని మాట తీరుని ఆ ఏ విధంగా కూర్చున్నాడు ఏ విధంగా నుంచున్నాడు ఏ విధంగా భోం చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు పక్క పక్కన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది అన్నీ కూడా ఎన్నో కళ్ళు వాచ్ చేస్తూ ఉంటాయండి అంటే తన యొక్క డిగ్నిటీని ఎల్ల వేళలా స్పీకర్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ స్పీకర్ అనే వ్యక్తి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి అలా మెయింటైన్ చేయటంలో మనకి ప్రధానంగా ఉపయోగపడేది ఈ ఎథిక్స్ అండ్ ఎటికేట్లేనండి ఈ ఎథిక్స్ అండ్ ఎటికేట్లు అనే యొక్క ప్లాట్ఫామ్ మీద కనుక స్పీకర్ తన యొక్క ఈ జర్నీని మలుచుకున్నాడు అనుకోండి ఎథిక్ అనే వెన్నుపూస లాగా పెట్టుకొని ఎటికేట్ అనే దాని మీద నుంచున్నాడు అనుకోండి ఇక ఆ స్పీకర్ కి ఎదురే లేదండి ఇది కన్ఫర్మ్ ఇకపోతే ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి ఎథిక్స్ అంటే దేని మీద ఆధార్ దేని మీద డిజైన్ చేయబడ్డాయి అని ఇందాక నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎథిక్స్ అంటే ఎథికల్ స్పీకర్ ఎలా ఉంటాడంటే అతను సార్ స్లైడ్స్ సార్ ముదికొండ ఓకే ఎథిక్స్ అంటే ఒక హానెస్టీ హానెస్టీ నిజాయితీ పరుడై ఉండాలండి తను చెప్పే ఒక ఏదైతే తను స్పీచ్ ఇస్తున్నాడో దాంట్లో నిజాయితీ ఉండాలి తను నిజాయితీ పరుడై ఉండాలి ఇన్స్పిరేషన్ ఒక పది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేవాడిగా ఉండాలి ఎందుకంటే స్పీచ్ వినటానికి ఎంతో మంది యూత్ వస్తుంటారు పెద్దలు వస్తుంటారు ఇంట్లో సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు వస్తుంటారు వాళ్ళందరు ఇన్స్పిరేషన్ పొంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సమస్యల నుంచి బయటపడాలి అంటే పది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించే వాడిగా ఉండాలి తర్వాత సపోర్టివ్ గా ఉండాలి వచ్చిన ప్రేక్షకులు అత ఒక స్పీకర్ నుండి ఒక సపోర్ట్ ను కోరుకుంటారండి వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చాము మేము మాకు ఈ సమస్య ఉంది మేము వచ్చాము మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పకనే చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చారంటేనే స్పీకర్ నుండి సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందువల్ల స్పీకర్ అనేవారు సపోర్టివ్ గా ఉండాలండి ఎదుర్కొంటే ఆడియన్స్ కి తర్వాత సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది స్పీకర్ మీద ఎందాకటి నుంచి నేను చెప్తున్నాను అదే ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ భుజం మీద వేసుకొని స్పీకర్ అనేవాడు నడవాలి సొసైటీలో ఎందుకంటే తను చెప్పే మాటలో ఏ మాత్రం పళ్ళు ఒక పళ్ళు తేడాగా పలికిన అది పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయిపోతుందండి ఒక స్పీకర్ ఒక అది చాలా భూతత్వంలో పెట్టి చూసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి ఏంటంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక స్పీకర్ మీద తర్వాత నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలండి ఒక స్పీకర్ కంటే భక్తి ఉండాలి అది దేశభక్తి అని ఇక్కడ చెప్తున్న ప్రస్తుతిస్తున్నారు నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ దేశభక్తి ఉండాలి మాతృభక్తి ఉండాలి పితృభక్తి ఉండాలి గురుభక్తి ఉండాలి ప్రతి ఒక్క భక్తి అనేది ఒక ఎథిక ఎథిక్స్ లో ఒక భాగం అండి ఎథికల్ స్పీకర్ కి ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ కలబోస్తేనే ఒక స్పీకర్ ఎథికల్ స్పీకర్ అనబడతారు తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఎకనామి తో స్టెప్ అని ఎకనామి తో నేను చెప్తాను ఎస్ అంటే స్మైల్ స్పీకర్ కి ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఆభూషణం సారీ స్పీకర్ కి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆయుధం ఏంటనుకుంటున్నారు ఒక స్మైల్ అండి ఎందుకంటే ఆ స్మైల్ తోనే తను సగం యుద్ధం గెలుస్తాడు తను సగం యుద్ధం ఈ స్మైల్ తో స్మైల్ తోనే గెలుస్తారండి స్పీకర్ ఎప్పుడు కూడా చెదరని చిరునవ్వు చెదరని చిరునవ్వు తన ముఖం మీద ఉండాలి ఎల్లవేళలా చెదరని చిరునవ్వుతో తను ప్రసంగించాలి ఒక్క సెకండ్ అండి ఓకే ఆ చెరగని చిరునవ్వు ఎప్పుడు ఉండాలండి చి నవ్వు అంటే కొంచెం 
డిగ్నిఫైడ్ నవ్వు ఉండాలండి డిగ్నిఫైడ్ నవ్వు కాన్ఫిడెన్స్ నవ్వు ఉండాలి ఎంతో చక్కని నవ్వు ప్రశాంతమైన నవ్వు ఉండాలి ప్రశాంతమైన నవ్వుతో అతను ఉండాలి ఎంత డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ తో కూడిన నవ్వు ఉండాలి తర్వాత థాట్స్ అండి టీ అంటే థాట్స్ థాట్స్ ఇక్కడ ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా ప్యూర్ గా ఉండాలి పాజిటివిటీతో నిండి ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను నెగిటివ్ థాట్స్ కనుక స్పీకర్ మైండ్ లోకి వస్తే అది దాని ప్రభావం తన స్పీచ్ మీద పడుతుంది ఆ స్పీచ్ ద్వారా ఎదురుగుండా ఉన్న ఆ వంద మంది నూట యాభై మంది వాళ్ళ మైండ్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి సొసైటీకి వెళ్తుంది అంటే చూస్తారా ఒక స్పీకర్ కు ఉండే థాట్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు పాజిటివ్ థాట్స్ తో అతను ఉంటేనే తన యొక్క స్పీచ్ కి న్యాయం చేయగలుగుతారు తర్వాత ఎంపతి ఎంపతి అంటే అది సహానుభూతి అంటే స్పీకర్ అనే వారు ఎప్పుడూ కూడా తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచే కాకుండా ఆపోజిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కూడా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ ఎవరైతే తన స్పీచ్ వినడానికి వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క వైపు నుంచి కూడా తను ఆ ఆ అర్థం చేసుకోగలగాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో వచ్చారు దాన్ని ఈయన తీర్చగలగాలి తన స్పీచ్ ద్వారా అందుకని ఎంపతి కలిగి ఉండాలి తర్వాత పి పేషెన్స్ అండి శ్రీ ఒక స్పీకర్ కి పేషెన్స్ అనేది ఒక ఢాలు లాంటిది అండి ఢాల్ అంటారు కదా యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఉంటది ఒక ఢాల్ ఒక ఢాల్ టైప్ లో ఉంటదండి పేషెన్స్ నా ఉద్దేశంలో ఒక పొలైట్ అంటే ఒక స్పీకర్ పొలైట్ గా ఉండాలి ఎల్లవేళలా ఆ పొలైట్ అంటే అతని ఆభూషణం అండి ఎప్పుడు కూడా ఆభూషణం పొలైట్ అనే ఆభూషణాన్ని ధరించాలి తర్వాత స్మైల్ అనే ఆయుధాన్ని పట్టుకోవాలి తర్వాత ఢాలు పేషెన్స్ అనే ఢాలు పట్టుకొని యుద్ధంలోకి దిగాలండి ఈ మూడు ఉంటే స్పీకర్ కి ఎదురే లేదండి తర్వాత మన కంటెంట్ అవన్నీ నెక్స్ట్ వస్తాయి ముందు ఈ మూడు ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ తో మనం ఆ యుద్ధం గెలిచేస్తాము సార్ స్లైడ్ సార్ ఈ విధంగా ఒక ఎథికల్ స్పీకర్ గా ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ మారటానికి ట్రై చేస్తేనే అతని యొక్క ఎథికల్ స్పీకర్ గా ఉంటేనే జనంలో అతని యొక్క మాట వెళ్తుందండి ఇకపోతే ఎటికెట్ ఎటికెట్ అంటే ఏంటంటే ఒక్క రకంగా చెప్పాలంటే మర్యాదలండి ఇందాక జానకి మేడం కూడా తెలియదన్నారు ఎటికెట్ అంటే మర్యాదలు ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం స్పీకర్ గురించి ప్రస్తుతిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మర్యాదలు ఏంటంటే ఒక స్పీకర్ కి అన్నిటికంటే ప్లాట్ఫామ్ యుద్ధ మైదానం వచ్చి స్టేజే అదే సభా మర్యాద అంటే ఒక స్పీకర్ సభా మర్యాదలను ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలనేదే ఎటికెట్ ఈ ఎటికెట్ లో ఏంటంటే ఆ మనకి మనం ఉన్న ప్లేస్ ని బట్టి మనం ఉన్న ఏరియాని బట్టి మనకు జరిగే ఏదైతే అకేషన్ ఉంటుందో అకేషన్ ని బట్టి ఆ మనకున్న ప్రాంతాన్ని బట్టి వాత టైం అంటే సీజన్ దాన్ని బట్టి ఎటికెట్స్ కొంచెం కొద్దీ కుడియడంగా మారుతూ ఉండొచ్చు అండి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ విజయవాడలో ఒక సెషన్ ఉందనుకోండి ఒక స్పీకర్ కి ఆయన బ్లేజర్ వేసుకొని చక్కగా రావాలి వస్తారు వింటారు చక్కగా వెళ్ళిపోతారు అదే ఒక ఆ ఢిల్లీలో జరుగుతుంది అనుకోండి అది డిసెంబర్ జనవరి మంత్ లో ఆయన మామూలుగా ఉండే ఒక బ్లేజర్ వేసుకొని ఆ స్పీచ్ చెప్పడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ ఆ బ్లేజర్ సరిపోదండి ఆయన గ్యారంటీగా లాంగ్ కోట్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక స్వెటర్ వేసుకుని వాళ్ళు మూడు నాలుగు వేసుకుంటారు అది వేసుకుంటే గాని అక్కడ ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవ్వలేరు అంటే మనకు విజయవాడలో మూడు నాలుగు దుస్తువులు వేసుకుంటే అది అబ్బెట్ గా ఉంటుంది అదే ఢిల్లీలో అది వేసుకు తీరాలి అదే అమెరికాలో అనుకోండి ఇంకా ఊల్తో కూలినది ఉంటుందండి ఇంకా బాగా అది వేసుకు తీరాలి అలానే ఎటికెట్స్ అనేవి సందర్భానుచితంగా ఏరియాని బట్టి మనం చేసే ఫంక్ ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అయితే ఆ ఒక ఎటికెట్ అంటే ఒక మర్యాదలు కదా సభా మర్యాద అయితే ఒక స్పీకర్ అనే అతను ప్రతి క్షణం కూడా మర్యాదల్ని పాటిస్తూనే ఉండాలి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఏంటి ఒక్క సెకండ్ అండి సభా మర్యాదలను పాటిస్తూనే ఉండాలి అంటే తను పొలైట్ గా ఉండాలి దాని తర్వాత ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అది అన్నిటికంటేనండి ఒక స్పీకర్ అనే వ్యక్తి ఇతరులతో ఎలా వ్యవహరించాలి హౌ టు ట్రీట్ అదర్స్ అంటే ఒక తన యొక్క మర్యాద పూర్వకమైన మాటతో తన భా తన ఐ కాంటాక్ట్ తో తన యొక్క నడతతో తన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ తో దేనితో అయినా సరే తను యొక్క ఇతర వ్యక్తులతో 
మర్యాద పూర్వకంగా మాట్లాడాలి ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించుకుంటూ వెళ్ళాలి అది ఓన్లీ ఆడియన్స్ మాత్రమే కాదండి ఇది ఎవరైతే ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు తర్వాత అక్కడ సర్వీస్ చేసే పిల్లలు ఉంటారండి ఒక దీంట్లో వాళ్ళతో గాని ఎవరితో అయినా సరే తను పొలైట్ వేలో వెళుతూ ప్రతి ఒక్కరిని ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేసుకుంటూ మర్యాద అనే దాన్ని ఎప్పుడు విడవకూడదండి తర్వాత హౌ టు కమ్యూనికేట్ ఒక స్పీకర్ అనే అతను కమ్యూనికేట్ చేయాలి కదా ముందు తను వచ్చేదే కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ముఖ్యంగా మాటలు వస్తే చాలు కదా కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేట్ చేయటం అంటారు కాదండి కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మూడు విధాలుగా కమ్యూనికేట్ అవు చేయొచ్చండి ఒకటి టొనాలిటీ అంటారు అంటే ఒక మన స్వరంతో అంటే మన మాటతో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు రెండోది ఏమి మాట్లాడకుండా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ తో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు మూడోది మన ఐ కాంటాక్ట్ తో కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చండి స్పీకర్ గా వచ్చి అక్కడికి వచ్చి ఐ కాంటాక్ట్ తో ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుణ్ణి ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుణ్ణి ఆ ఐ కాంటాక్ట్ తోనే ఆ యొక్క ఒక ఒక బంధాన్ని ఇద్దరు అంటే ప్రేక్షకులకి ఒక స్పీకర్ కి మధ్యన ఒక బాండ్ అనేది ఏర్పడాలండి ఐ కాంటాక్ట్ ద్వారా బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా తర్వాత తన యొక్క స్వరం ద్వారా స్వరం అండి ఇక్కడ మాట అనట్లేదు స్వరం ఎందుకంటే ఆ దూరంగా అంటే ఆ వాయిస్ మోడ్యులేషన్ ద్వారా పైకి కిందకి మిడిల్ మధ్య విన్నారు కదా మనం దాని ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలండి సార్ తేజస్వి సార్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఎటికెట్స్ ఆఫ్ ఏ పబ్లిక్ స్పీకర్ ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ కి ఉండవలసిన ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎటికెట్స్ ఉంటాయండి మర్యాదలు ఎన్నో మర్యాద ఒక యాభై మర్యాదలు పెట్టుకోవచ్చు అండి మనం కాకపోతే ఏంటంటే ఒక స్పీకర్ కి మినిమం మర్యాదలు కనీస మర్యాదలు మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతిస్తున్నాం ఒకటి లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అంటారు ఒకటి స్టేజ్ ఎటికెట్ అంటారు టైమ్ ఎటికెట్ స్పీకింగ్ ఎటికెట్ అండ్ డ్రెస్సింగ్ ఎటికెట్ సార్ లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అండి లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అనేది ఒక స్పీకర్ కి ఒక ముడి పదార్థం లాంటిదండి ముడి పదార్థం ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారు చేయడానికి ఒక కుండ తయారు చేయాలంటే ఒక మన్ను ఉండాలి అలానే ఒక స్పీకర్ కి లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలాంటిది అంటే ఒక ముడి పదార్థం ఎందుకంటే ఆయన దాంతోనే కదా మాట్లాడతారు లాంగ్వేజ్ తోనే కదా తన యొక్క భావాలని బయటకు పెట్టేది ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక ముడి పదార్థం లాంటిది దాన్ని షైన్ చేసుకొని దాన్ని ఒక కళారూపకంగా దిద్దుకునే ఆ తట్లు చేసుకుంటారు ఒక స్పీకర్ దాన్ని ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అంటారండి దానికి మెయిన్ వచ్చేసి వర్డ్స్ వచ్చి ఒక ఒక మర్యాదక పూర్వకమైన వర్డ్సే ఒక స్పీకర్ నోటి వెంట రావాలండి ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోకోనూ హార్ష్ మాటలు గాని తర్వాత అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ గాని దాని తర్వాత కొన్ని ఊత పదాలు ఉన్నాయండి ఊత పదాలు గాని ఒక స్పీకర్ నోటి వెంట ఎప్పుడు 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 కూడా రాకూడదు ఇది ఒక బేసిక్ అది ఎవరికైనా కానివ్వండి ఇది బేసిక్ రూల్ అనమాట అయితే లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఇంకొక ఉపయోగం ఉంది సార్ ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ తో ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్పీకర్ అనే వ్యక్తి ఒక ఏరియాకి వెళ్తారండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మనం ఒక విజయవాడ ఒక స్పీకర్ అచ్చ తెలుగు ఆరణ ఆరణాల తెలుగు మాట్లాడే ఒక విజయవాడ స్పీకర్ కి ఆ తెలంగాణ మెదకలో వచ్చిందండి స్పీచ్ ఇచ్చే ఒక అవకాశం అయితే ఈ స్పీకర్ అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కని విజయవాడ తెలుగుతో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఒక్కసారి మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇమాజిన్ చేసుకోండి అందరు వింటున్నారా అండి ఏమన్నా బోర్ అవుతుందా అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒక్కళ్ళిద్దరు చెప్పండి మేడం సార్ లేదు మేడం చెప్పండి ఓకే 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 అయితే మెదక్ వెళ్ళారండి మెదక్ వెళ్ళారు అక్కడికి వెళితే అచ్చ తెలుగులో అక్కడ ఉన్న మెదక్ వాసులని డైరెక్ట్ గా ఆయన స్టేజ్ ఎక్కేసి డైరెక్ట్ గా సభలో ఉన్న వాళ్ళందరికి నమస్సుమాంజులు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఇవన్నీ అన్నారనుకోండి ఆ మెదక్ వాసులకి ఒక్క ముఖ అసలు కనెక్ట్ అవ్వలే అవ్వలేరు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న భాష యొక్క ఆ శైలి వేరండి దాన్ని ఏమంటారు ఆ ఆ శైలి వేరు యాస ఎస్ యాస ఆ యాస వేరు అందుకని ఏంటంటే ఒక స్పీకర్ కి ఉండాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే స్పీకర్ కి సుమారుగా అన్ని యాసలు వచ్చి ఉండాలి అండి ఎందుకంటే తనకు ఆ రోజు తను స్పీక్ ఎక్కడైతే స్పీచ్ కి వెళ్తారో ఆ ముందే వారు ఆర్గనైజర్స్ ద్వారా అది ఏ ప్రాంతం ఏంటి అని తెలుసుకుంటారు ఆ నైట్ అయినా సరే అక్కడ ఉన్న యాస ఏంటి అక్కడ ఏంటి మెదక్ లో ఏ యాసను వాడతారు అక్కడ ఉన్న చుట్టూత పరిసరాలు ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఏంటి 
ఆ ఏరియాని ఒక్కసారి ఆయన మొత్తం తన గ్రిప్ లోకి తన మైండ్ లోకి తెచ్చేసుకోవాలండి ఒక స్పీకర్ ఇప్పుడు వినండి ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత ఆ తెలంగాణ యాసతో అంటే నాకు కొంచెం తెలంగాణ యాస రా ఆ తెలంగాణ యాసతో ఆ కొంచెం ఆ పలకరించారనుకోండి ఆడియన్స్ ని అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారిగా ఆడియన్స్ అనేవారు స్పీకర్ కి కనెక్ట్ అయిపోతారు ఈయన మన ఇప్పుడు మనకి ప్రధానమంత్రి గారు అది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ అందరికి నమస్కారం అంటారు అది ఒక్కసారి భల్ అంటారు అందరు స్టేడియం అంతా అదేంటంటే ఒక కనెక్షన్ ఒక బాండ్ ఏర్పడుతుందండి ప్రేక్షకుడి కన్నా ఒక స్పీకర్ కి ఆ బాండింగ్ కి ఈ లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అంటే ఆ క్షణాన అక్కడ ఆ యాసలో ప్రారంభించటమే అక్కడ ఎటికెట్ అండి అదే ఒక మంచి ఆ కృష్ణా జిల్లాలో విజయవాడలో ఒక ఆ తెలుగు పండిట్లు ఉన్న ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక స్పీకర్ వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఏ యాసలు పనికిరావండి అక్కడ అచ్చ తెలుగులో స్పష్టమైన లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయటమే అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ ఎటికెట్లు కూడా ఎటికెట్లు చెప్పే కదా ఇందాక పరిసరాలను బట్టి సమయాన్ని బట్టి ప్లేస్ ని బట్టి టైమ్ ని బట్టి కొంచెం మారుతూ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ కి అంత ఇంపార్టెంట్ ఉందండి దీన్ని ఒక ఐదు మ్యాజికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయండి లాంగ్వేజ్ కి సారీ థ్యాంక్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ ఈ నాలుగు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆ ఈ నాలుగు మ్యాజికల్ వర్డ్స్ తో మనం ఎక్కడికైనా స్పీకర్ అనేవారు దూసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళ మనసుల్ని టచ్ చేయొచ్చండి ప్రతి దానికి కూడా ఒక సారీతో ఒక థ్యాంక్ యూతో ఒక ఎక్స్క్యూజ్ మీతో ఒక ప్లీజ్ తో ఎక్కడంటే గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ సారీ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం మన యొక్క కెరియర్ లో మన యొక్క దీంట్లో ముందుకి సాగిపోతూ ఉండాలి సార్ తేజస్వి సార్ ఆ రెండోది వచ్చి స్టేజ్ ఎటికెట్ అండి స్టేజ్ ఎటికెట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక స్పీకర్ కూర్చున్నారు తనతో పాటు ఇద్దరు ముగ్గురు స్పీకర్లు ఉంటారు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో విఐపి ఉంటారు గెస్ట్ ఉంటారు చీఫ్ గెస్ట్లు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు అయితే స్టేజ్ ఎటికెట్ ఏంటంటే మన టర్న్ వచ్చే వరకు అసలు ముందు కూర్చోటంలోనే ఒక ఎటికెట్ ఉందండి అది నేను ఇంకా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సిట్టింగ్ ఎటికెట్ కూడా ఉంటుంది అంటే స్పీకర్ కూర్చున్నప్పుడు ఒక సెకండ్ స్పీకర్ కూర్చున్నప్పుడు స్ట్రైట్ గా నెట్ట నడువుని వెన్నుపూస నిటారుగా చేతులు స్ట్రైట్ గా పెట్టి కూర్చోవాలండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాలు మీద కాలు వేసుకోకూడదు అది జెంట్స్ అయినా లేడీస్ అయినా దాని తర్వాత ఈ భుజాలు ఎంతవరకు అయితే ఉన్నాయో కింద మన కాళ్ళు మోకాళ్ళు కూడా అదే లెవెల్లో కూర్చోవాలండి అది కూర్చునే సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఒక స్పీకర్ కి ఎందుకంటే కొన్ని వందల కళ్ళు చూస్తూ ఉంటాయి స్పీకర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాయి అయితే కూర్చొని ఉంటారు అయితే ఆయన టర్న్ వచ్చిన తర్వాతనే భవానీ గారు అని నా పేరు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాతనే జానకి గారు అని పేరు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాతనే ఆయన తన యొక్క స్టెప్ పైకి లెగవాలి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాలండి అంతేకాని తనకంటే ముందు నాకంటే వెనక వచ్చిన స్పీకర్లు ముందు పిలిచేస్తున్నారు అనేసి ఆ ఆ తపన ఆ రకమైన కంగారు అలాంటివన్నీ అసలు స్పీకర్ కోవకే రాకూడదండి అసలు అలాంటివి వస్తే అది స్పీకరే కాదు అందుకే ఆ అలా కూర్చోవాలి రెండోది ఏంటంటే అంటే ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ కి ఒక ప్రోటోకాల్ డిజైన్ చేస్తారండి ఆర్గనైజర్స్ అంటే అక్కడికి వచ్చిన ఆ చీఫ్ గెస్టుల నుంచి విఐపీల నుండి వివిఐపీలకి తర్వాత స్పీకర్లకి అలా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ర్యాంకులను బట్టి ఒక ప్రోటోకాల్ ని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు ఆ ప్రోటోకాల్ ని మనం గౌరవించాలి ఫాలో ద ప్రోటోకాల్ ఆ ప్రోటోకాల్ ని మనం గౌరవించి మనకు వాళ్ళు ఎక్కడ స్థానం ఇచ్చారో ఆ ప్లేస్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మన్ని కాల్ చేసిన మన్ని పిలిచిన తర్వాతనే మన పైకి వెళ్ళాలి ఒక్కొక్క సందర్భంలో స్పీకరే ఆ ప్రోటోకాల్ అంటే స్పీకరే వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ ను కూడా పిలవాల్సిన సందర్భాలు వస్తాయండి అప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్ ని అనుసరించి దాని ప్రకారమే పిలవాలి తర్వాత డోంట్ షో బ్యాక్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ అనేది అటు ఆడియన్స్ కానీ ఇటు మన కూర్చున్న పెద్దలకు కానీ మన బ్యాక్ చూపించకూడదు మరి ఎలా మేడం బ్యాక్ చూపించకుండా ఎలా ఎలా కుదురుతుంది అంటే అదే ఒక స్పీకర్ యొక్క టెక్నిక్ అంటే కొంత గొప్ప టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఒక స్పీకర్ కు ఉండాలి అంటే స్టేజ్ ని గెస్ట్ చేసి ఈ స్టేజ్ ఎంత వెడల్పు ఉంది ఎంత ఇది ఉంది దీనిలో ఇక్కడ పెద్ద ఇక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత అక్కడ ఆడియన్స్ ఉన్నారు నేను ఏ యాంగిల్ లో నుంచి ఉంటే నాకు అటు ఇటు కూడా కవర్ అవుతారు ఇలా టెక్నికల్ 
నాలెడ్జ్ కూడా ఒక స్పీకర్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఉండాలి దాంట్లో కూడా ఎంతో కొంత ప్రవేశం ఉండాలి అప్పుడైతే మనకు వీపి చూపించకుండా పని అవుతుందండి లేకపోతే కుదరదు ఒకళ్ళకి వీపు చూపిస్తేనే ఇంకొకళ్ళు మన ఫేస్ చూపిస్తారు అందుకని వీపు చూపించడం అసలు పనికి రాదు కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప సార్ టైమ్ ఎటికేట్ టైమ్ ఎటికేట్ అంటే ఏంటంటే టైం అనేది చాలా క్రూషియల్ అండి ఒక స్పీకర్ కి ఎందుకంటే ఒక స్పీకర్ టైమ్ తోనే తన యొక్క జీ స్టార్ట్ అవుతుంది టైం తోనే ఒక ఇరవై నిమిషాలు టైం ఇచ్చారంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ ఇరవై నిమిషాలకి ఒక నిమిషం కూడా పెచ్చు చెప్పకూడదు ఒక నిమిషం కూడా తక్కువ చెప్పకూడదు ఆ టైం టు టైం టైం ఏడు గంటలకి మీ స్పీచ్ అంటే ఏడు గంటల కంటే ముందు ఒక గంట ముందే వెళ్ళాలంటే ఏడు గంటలకి తన స్పీచ్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఆన్ డాట్ ఆన్ టైం అంటారు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక స్పీకర్ కి ఒక ఒక ప్రాణవాయువు లాంటిది అండి టైం తన టైమే కాదు ఎదుట ప్రేక్షకుల యొక్క టైము అక్కడ ఉన్న విఐపిఎల్ టైము అక్కడ ఆర్గనైజర్స్ టైము అంత టైం కి తను బాధ్యత వహిస్తూ తను కరెక్ట్ టైం ని వినియోగించుకోవాలండి సార్ తేజస్వి సార్ స్పీకింగ్ ఎటికేట్ అయితే స్పీకర్ కి ఆ మాట్లాడేటప్పుడు ఉండే మర్యాదలు ఏంటి స్పీక్ డైరెక్ట్లీ టు యువర్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తూనే ఒక స్పీకర్ ఎప్పుడు మాట్లాడాలండి తనకి ఎవరైనా ఉండనివ్వండి అటు ఇటు అనవసరం అది ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా సరే అనవసరం స్పీకర్ కి ఎప్పుడు టార్గెట్ సెంటర్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆడియన్స్ ఏ ఆడియన్స్ ని డైరెక్ట్ చేస్తూనే తను మాట్లాడాలి తర్వాత ఆడియన్స్ తో కనెక్టివిటీ ఎప్పుడు తప్పకూడదు ఆడియన్స్ తో ఆడియన్స్ తో ఐ కాంటాక్ట్ లోనే ఉండాలి ఆ డబ్ల్యూ ఎన్ ఎస్ షేప్ లో అవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా టీ షేప్ లోనే ఎప్పుడు చూస్తూ వాళ్ళతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ కనెక్టివిటీ కనెక్ట్ అవ్వకూడదండి తన స్పీచ్ అయ్యే వరకు తర్వాత స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి తన యొక్క సబ్జెక్ట్ మీద తన యొక్క కంటెంట్ మీద అప్పుడే ఆడియన్స్ దాకా అది వెళ్ళగలుగుతుంది తర్వాత అడాప్ట్ ద సిగ్నేచర్ స్పీకింగ్ స్టైల్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు గరిపాటి వారిది కాని లేకపోతే మోడీ గారిది కానీ జగన్ గారిది కానీ ఎవరి స్టైల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయండి మనకు ఒకళ్ళది ఇష్టం చూస్తాం దాంట్లో ఏదో కొద్దో గొప్ప మనం తీసుకోవాలి కానీ సేమ్ అనుకరించకూడదండి మనకంటూ ఒక స్టైల్ ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అందుకే దాన్ని సిగ్నేచర్ స్పీకింగ్ స్టైల్ అంటారండి నేను మాట్లాడినట్టు జానకి గారు మాట్లాడరు జానకి గారిని మాట్లాడినట్టు మన తేజస్వి సార్ గారు మాట్లాడరు విజయలక్ష్మి గారు లాగా నేను మాట్లాడలేను నా లేక రమేష్ గారు మాట్లాడలేరు అలా ఎవరి స్పీకింగ్ సిగ్నేచర్ వాళ్ళది తర్వాత బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి బీ ప్రిపేర్డ్ ఎంత బీ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కి ఆ ప్రిపరేషన్ ఆ బీ ప్రిపేర్డ్ అంటే అంత ప్రిపరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది మనం ఎథికల్ గా ఎథికల్ స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆ ప్రిపరేషన్ అని ఉంటుందండి ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కి మనం ఇంత కూడా భయపడకుండా ఎస్ ఐ ఆమ్ రెడీ అన్నట్టు ఉంటాం ఎందుకంటే ఎథిక్స్ ఉన్న మనిషిలో నిజాయితీ ఉంటుంది నిజాయితీ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదన్నా క్వశ్చన్ కి తనకి ఆన్సర్ రాకపోతే దాన్ని మబ్బుల్లో చేతి పెట్టి అటు ఇటు ఇటు పెట్టకుండా సార్ సారీ నాకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాదు నేను తెలుసుకొని మీకు చెప్తాను మీ నెంబర్ గాని మీ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ గాని ఏదైనా నాకు ఇవ్వండి నేను రేపు మీకు చెప్తాను నో చెప్పే ధైర్యం ఒక ఎథికల్ స్పీకర్ కి మాత్రమే ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరికి ఈగో అడ్డు వస్తుందండి తర్వాత ఆర్గనైజర్స్ నేమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఆర్గనైజర్స్ నేమ్స్ ని మన స్పీకింగ్ మధ్యలో తెస్తూ ఉండాలండి తెస్తూ ఉన్నప్పుడే ఆ స్పీ ఆ స్పీచ్ అనేది అందం చేకూరుస్తుంది సార్ డ్రెస్సింగ్ ఎటికేట్ అండి మనం ఆ స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు డ్రెస్ అనేది ఒక సర్వే ప్రకారం చెప్పింది ఏంటంటే డ్రెస్ అనేది దాదాపు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆ మొదటి మూడు నిమిషాల్లో డ్రెస్ అనేది మనం వేసుకున్న దుస్తువులు అనేది ఆ వాటి మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అండి అంటే ప్రేక్షకులు మన డ్రెస్ ని నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ప్రభావితులు అవుతారు మన డ్రెస్ తో అందుకని డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం మా డ్రెస్ ని చూసే వాళ్ళు ఒక ఆ మనని ఒక తులమానంలో చూస్తూ ఉంటారండి వీళ్ళు ఈ సొసైటీ నుంచి వచ్చారు వీళ్ళ యొక్క ఇది అది అని వాళ్ళు తూకం వేసి చూసేస్తూ ఉంటారు ఆ ఫస్ట్ లుక్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా ఆ డ్రెస్ మీద పడుతుంది అందుకే పర్సనల్ గ్రూమింగ్ ఉండాలి అంటే జెంట్స్ అయితే కనుక హెయిర్ కట్ అది కొంచెం మంచిగా చేసుకొని తర్వాత డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఎటైర్ ఉండాలి అంటే చక్కని ఒక ప్లెయిన్ షర్ట్లు అవి కొంచెం డార్క్ కలర్స్ కాకుండా ప్లెయిన్ షర్ట్లు వేసుకోవాలి ఫుల్ హ్యాండ్
స్థితిని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి బ్లేజర్ వేసుకుంటే మంచిది వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే లుక్ అటైర్ లుక్ వచ్చేసి డిగ్నిటీ లుక్ రావాలి అలానే సేమ్ లేడీస్ కూడా అయితే శారీలో ఉండాలండి లేకపోతే మన సల్వార్ కమీజుల్లో ఉండాలి లైట్ కలర్స్ లో ఉండాలి దాని తర్వాత హెయిర్ ని లీవ్ చేయకూడదండి ఒక ప్లక్కరో లేకపోతే జడో వేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఇది ఫ్యాన్ కి గానీ ఏసీ కి గానీ లేకపోతే ఓపెన్ ప్లేస్ లో గానీ గాలి వస్తుంటే అది మొత్తం ముఖం మీదకి వస్తుంటే ధ్యాస అంతా దీని మీద ఉంటుందండి మన చెప్పటం మీద ఉండదు అందుకని హెయిర్ అనేది ప్లక్కర్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే జడ వేసుకోవాలి హెవీ ఆర్నమెంట్ వేసుకోకూడదు లేడీస్ దాని తర్వాత హై హీల్స్ పాయింట్ హీల్స్ ఇంతంత హీల్స్ ఉంటాయి అవి వేసుకోకూడదు అంటే అవి వేసుకొని స్టేజ్ ఎక్కి అదంతా తిరుగుతుంటే అది కంఫర్టబుల్ కాదు ఎప్పుడు స్పీకర్ కి ఏంటంటే తన మాట దీని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండాలి అందుకని కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి డిగ్నిటీ డ్రెస్ వేసుకోవాలి డీసెంట్ గా కనపడాలి జస్ట్ అంతేనండి తర్వాత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇరవై నిమిషాలే అంటారు కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని మనం అనుకున్నట్టు జరగవు అండి అక్కడ ఎక్కడ మనం వెళ్ళిన స్పీచ్ ఇచ్చే ప్రదేశాల్లో ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నట్టు జరగవు ఒక్కోసారి రెండు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ రెండు గంటలు నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేయాల్సి ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఫ్యాన్లు కూడా ఉండవు ఆ చెమటల్లో ఆ స్వెట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అందుకని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ముఖ్యం డ్రింక్ మోర్ వాటర్ వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి స్పీకర్ అనేవారు రెడ్యూస్ స్ట్రెస్ అండి స్ట్రెస్ ని ఎప్పుడు మైండ్ లోంచి తీసేస్తూ ఉండాలి దానికి స్పాట్ లో ఉపయోగపడేది కొంచెం కొంచెం వాటర్ చిన్న చిన్న గుట్టుకలు వాటర్ వేసుకుంటే స్ట్రెస్ అనేది పోతుంది సార్ ఇకపోతే ఎన్విరాల్మెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక స్పీకర్ కి తను ఏ ప్రదేశానికి అయితే వెళ్ళాలో ఆ ప్రదేశానికి ఒక గంట గంటన్నర ముందు చేరిపోవాలండి ఆడిటోరియం కి లేదా హాల్ కి ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్న ఆడిటోరియం యొక్క సైజును చూడటానికి హాల్ యొక్క సైజును చూడటానికి ప్లస్ ఆడియన్స్ యొక్క పల్స్ పట్టుకోవటానికి అండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఒక గెస్ట్ చేస్తారు ఈ ఆడియన్స్ ఏంటి ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేటెడ్సా లేకపోతే ఆ ఆడవాళ్ళ లేకపోతే ఏదైనా శ్రామికులా లేకపోతే ఏమన్నా ఆ ఏమంటారు పెద్దవాళ్ళ లేకపోతే స్టూడెంట్సా లేకపోతే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన అంటే అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ ఒక పల్స్ పట్టుకోటానికి ఒక గంట ముందు వెళ్తే ఆడియన్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అది విని వాళ్ళ యొక్క పల్స్ తెలుసుకుంటారండి పల్స్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ మీలో కనుక ఎరైజ్ అయితే పల్స్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఫైనలీ ఒక స్పీకర్ యొక్క మోటివ్ గానీ లక్ష్యం అనుకోండి టార్గెట్ అనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి ఫైనల్ గా ఒక స్పీకర్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వటం ఆడియన్స్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం అదే ఫైనల్ ఇవన్నీ చెప్పేవన్నీ కూడా దాన్ని టార్గెట్ చేసుకునే అలా ఆడియన్స్ ఒక పల్స్ తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ వెదర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ను కూడా తను బయట ఒక ఏసీ కార్ నుంచి వచ్చారనుకోండి వెళ్ళింది ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఫ్యాన్లు కూడా సరిగ్గా పని చేయవు ఒక్కొక్కసారి అప్పుడు ఆ స్వెట్ లో స్పాట్ లో వచ్చేస్తే తను స్పీచ్ చదవమంటే చదవలేదు అదే ఒక గంట ముందు వెళ్ళారనుకోండి అట్మాస్ఫియర్ ని తను ఇంజెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు తాపీగా కూర్చొని దానికి అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత స్పీకర్ స్పీ స్పీచ్ ఇవ్వాలి సార్ డోన్ సార్ డూ డోంట్ సార్ అంటే ఒక స్పీకర్ ఎప్పటికీ చేయకూడనివి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ ని అందరి ముందు ప్రదర్శించకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చే తల ఇలా అనుకోవటం కానీ తలతే ఏదైనా ఇలా మీసాలు ఏమైనా అనుకోవటం కానీ ఏదైనా ఇలా లేకపోతే ఏదైనా కాలు ఊపటం కానీ ఏవో ఉంటాయి పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ ఈ పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ ని అందరి ముందు ప్రదర్శించకూడదు కావాలంటే వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్ళో ఎక్కడో గానీ అది అంత చేసుకొని మళ్ళీ రావాలండి తర్వాత కంప్లైంట్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోకోనూ ఒక స్పీకర్ అనేవాడు కంప్లైంట్ జోన్ లోకి అసలే ఉండేకూడదు ఉంటే అసలు అతను ఎత్తికెళ్ళి స్పీకర్ అవ్వడండి కంప్లైంట్స్ అంటే నాకంటే ముందు వారిని పిలిచారు నేను తర్వాత వచ్చాను నాకంటే తర్వాత వచ్చిన స్పీకర్ ను కూడా ముందు పిలిచారు నాకు ఇరవై నిమిషాలే ఇచ్చారు అతనికి అరగంట ఇచ్చారు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉండకూడదు తర్వాత క్రిటిసిజం అతను ఆ ఏం చెప్పాడులే అతను చెప్పిన దానికంటే నాదే బాగుంది ఇలాంటి క్రిటిసిజం అనేది అసలు స్పీకర్ కి దరి చేరకూడదు ఇమోషన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇమోషన్స్ ని స్పీకర్ ఎప్పుడు కూడా క్యారీ చేయకూడదు ఇంట్లో అప్పుడే ఒక పెద్ద గొడవ అవుతుంది తను తను స్పీచ్ ఇచ్చే ప్లేస్ కి వెళ్తారు ఒక్కసారి స్టేజ్ ఎక్కారు అంటే అది మొత్తం డిలీట్ అయిపోవాలండి ఆ ఇల్లు వాకిలి గోడ గొడవ అన్ని పోవాలి జస్ట్ తను మాట్లాడే ఆ కంటెంట్ మీద ఎదుర్కొంటు ఉన్న ప్రేక్షకుల మీద అంటే ఆ రెండింటి మీద ధ్యాస ఉండాలి ఇమోషన్స్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్యారీ చేయక
తర్వాత ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లు అసలు ఉండకూడదండి ఒక ఎథికల్ స్పీకర్ అసలు ఫాల్స్ స్టేట్మెంటే ఇవ్వడు నిజాయితీ గలవాడు ఫాల్స్ స్టేట్మెంటే ఉండదు కాబట్టి అసలు ఇది చేయకూడదు ఎథికల్ స్పీకర్ చేయడు తర్వాత సెల్ఫ్ అండి సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం సెల్ఫ్ డబ్బా ఎప్పుడు కొట్టుకోకూడదండి మన గురించి పక్క స్పీకర్ చెప్పాలి లేకపోతే ఉన్న అక్కడ ఆ ఆర్గనైజర్ చెప్పుకోవాలి కానీ మన గురించి మనం ఎప్పుడు చెప్పుకోకూడదండి మనం వర్క్ చేసి వదిలేస్తాం మన గురించి పక్క వాళ్ళు చెప్తారు తర్వాత లాంగ్వేజ్ అండ్ నాలెడ్జ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అండి లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక ఆయుధం లాంటిది ఆ లాంగ్వేజ్ ని ఎట్లా పడితే ఎట్లా మనం మిస్యూజ్ చేయకూడదండి అండ్ నాలెడ్జ్ కంటెంట్ మీద వితౌట్ నాలెడ్జ్ కనుక వెళ్తే తగులు పాలు అవుతాం అండి హాస్యం పాలు అవుతాం కాబట్టి లాంగ్వేజ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈ రెండును కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత సెల్ ఫోన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం కానీ వాటిని సైలెంట్ లో ఉంచడం కానీ ఆ కేటగిరీలో పెట్టుకోవాలి తర్వాత పర్సనల్ టాక్స్ అస్సలు ఉండకూడదండి తన ఇంటి వ్యవహారాలు కానీ తన అభిప్రాయాల ని వ్యక్తపరచడం కానీ ఇలాంటివన్నీ పర్సనల్ టాక్స్ ఏమీ ఉండకూడదు అక్కడ జస్ట్ స్పీకర్ కి తన స్పీచ్ అండ్ ఆడియన్స్ అంతే భగవంతుడు వచ్చినా కూడా అక్కడ పక్కన కూర్చోమనాలండి అంత ప్రొఫెషనల్ గా అంత ఇదిగా ఎథికల్ గా ఉంటేనే ఒక స్పీకర్ అనే వారి మాటని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ కి చేరుతుంది సార్ ఆ డూస్ అండి ఏదైతే చేయాలో స్పీకర్స్ అనేవాళ్ళు చేయవలసింది పొలైట్ గా ఉండాలి ఇందాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం మర్యాద ఆయన యొక్క పొలైట్నెస్ అనేది నేనేమన్నాను ఆభూషణం అంటే దాన్ని ధరించాలి ఎప్పుడు పొలైట్నెస్ ని ధరించాలి ఆభూషణం సారీ థ్యాంక్ యూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ అనే వాటితో తను వాటిని ఈ వీటిని తన యొక్క మంత్రాలుగా మలుచుకోవాలి తర్వాత సిగ్నల్స్ ఎప్పుడైనా స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు అండి ఆ యొక్క ఆర్గనైజర్స్ కానీ తోటి స్పీకర్స్ కానీ కొన్ని సైంగల్తో చెప్పాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి వాటిని మనం చూస్తూ ఉండాలి చుట్టూతో మనం దీని మీదే కాకుండా ఆడియన్స్ మీదే కాకుండా చూస్తూ ఉండాలి ఏదన్నా నాకు సిగ్నల్ వస్తుందా అది కూడా పల్స్ పెట్టాలి స్పెసిఫిక్ టాపిక్ టాపిక్ ని తప్పనిచ్చి ఇంకెక్కడికి కూడా జోకులు అవనివ్వండి ఎగ్జాంపుల్స్ అవనండి ఆ టాపిక్ నుంచి అటు ఇటు ఎటు వెళ్ళకూడదండి ఇన్ ఇంట్రాక్టివ్ ఇదే కదా అన్నిటికంటే స్పీకర్ కి ఇంట్రాక్టివ్ ఆడియన్స్ అనేది స్పీకర్ తో ఇంట్రాక్టివ్ అయ్యేటట్టుగా తన కంటెంట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తన బాడీ లాంగ్వేజ్ త్రూ గానీ ఐ కాంటాక్ట్ త్రూ గానీ ఏదైనా తన యొక్క ఫైనల్ గమ్యం ఏంటంటే ఇంట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి తన స్పీచ్ అనేది వాళ్ళు కూడా ఇంట్రాక్టివ్ అవ్వాలి తర్వాత గ్రీట్నెస్ అండ్ అండ్ ప్రైస్ అండి అంటే తను మధ్య మధ్యలో ఆర్గనైజేషన్ కానీ వాళ్ళ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళని కానీ గ్రీటింగ్స్ తెలుపుతూ వాళ్ళని కొంచెం పొగుడుతూ ఉండాలి అది ఆడియన్స్ కావచ్చు ఆర్గనైజర్స్ కావచ్చు స్పీకర్స్ కావచ్చు తోటి స్పీకర్స్ తర్వాత ఎక్నాలజ్మెంట్ అండి అంతా మనకి అక్కడ గమనిస్తూ ఉండాలి తెలుసుకోగలగాలి ఆర్గనైజర్స్ ఎంత కష్టపడి ఇది చేశారు అనేది తెలుసుకుంటూ ఉండాలి సార్ ఆ ఇంతవరకు మనం తెలుసుకుంది ఇదండి ఈ రోజుల్లో ఆ పూర్వం రోజుల్లో అయితే అంతవరకు అండి కాకపోతే ఈ రోజుల్లో మందంతా ఇప్పుడు అంతా నెట్తో ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ క్షణం కూడా సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఒక జూమ్ అనే యాప్ తో ద్వారానే మనం ఈ ఈ సంభాషణ జరుగుతోంది కాబట్టి మన లైఫ్ లో నెట్ అనేది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి రూల్స్ ఆఫ్ నెటికేట్ అండి నెట్ ఎటికేట్ అంటే ఏంటంటే మనం జూమ్ ని కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మనం చక్కగా నైటీల మీద కాకుండా ఒక శుభ్రమైన ఒక డ్రెస్ లో ఉండాలి అలాంటప్పుడే వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి లేదా మా ఊళ్ళో వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మ్యూట్ లోనే ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఏదైనా మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాట్లాడాలి దాని తర్వాత ఏదన్నా స్పీకర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్ రైస్ చేయమంటారు హ్యాండ్ రైస్ చేసిన తర్వాతనే మన డౌట్స్ అడగాలి ఇలాంటి చిన్న 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 నెట్ ఎటికెట్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం అయితే ఒక తేజస్వి సార్ నాకు ఒక రెండు నిమిషాలు సార్ ఇక్కడికైతే నా టాపిక్ అయిపోయిందండి కాకపోతే నేను ఒక రెండు ఉదాహరణలు పెట్టుకున్నానండి ఒక ఫైవ్ టూ మినిట్స్ అయితే సార్ ఒక్క ఒక లడ్డూని అంటే ఆ ఎత్తికల్ స్పీకర్ యొక్క నిర్వచనం నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు మనుషులు స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళారండి స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక కేజీ సన్నబుంది లడ్డు తీసుకున్నారండి మోతీచూర్ అంటారు హైదరాబాద్ లో మాకు ఇక్కడ సన్నబుంది లడ్డు అంటారు నేతి సన్నబుంది లడ్డు తీసుకున్నారు సేమ్ కాస్ట్ వంటవాడు సేమే అందరు సేమే అయితే ఆయన ఒక కేజీ తీసుకున్నారు ఈయన ఒక కేజీ తీసుకున్నారు తీసుకున్నారు తర్వాత ఆయన వచ్చేసి ఒక ఆయన వచ్చేసి నా చేతిలో పెట్టారు మేడం స్వీట్ బాగుంది ఇవాళ కొత్తగా చేశారంట అని చక్కగా తీసుకున్నాను తినేశాను రెండో ఆయన రెండో వ్యక్తి ఆ స్వీట్ ని జస్ట్ అటువైపు
నో పూజారి లేరు అక్కడ ఏ విధమైన ఏమి లేవు ఏ మంత్రాలు లేవు తంత్రి ఏమి లేదు జస్ట్ అలా టచ్ చేసి తీసుకొచ్చారు అక్కడ నా బాడీ ఇక్కడ గమనించండి ప్లీజ్ మీరంతా ఇక్కడ ఈ ఒక్క విషయం ఏనండి అక్కడ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమైపోతుంది అప్పటి వరకు ఆయన ఇలా తీసుకున్నాను నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అలర్ట్ అయిపోయింది చెప్పులు వదిలేస్తాను ఆయన ఇచ్చిన ప్రసా ఇలా తీసుకుని కళ్ళ కద్దుకొని నోట్లో వేసుకున్నానండి ఏమిటి తేడా జస్ట్ బూందీ ఒకటే నెయ్యి ఒకటే వంటవాడు ఒకటే రేట్ ఒకటే షాప్ ఒకటే ఈయన ఒక సెకండ్ ముందు ఇచ్చారు ఆయన ఆ త్రూ ఇటు ఇచ్చారు దానికి నేను ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ నా మైండ్ లో ఎంత అది వచ్చింది సార్ మేడం సార్ ఎందుకు అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎందుకు అని అది ఒక చెప్పండి సార్ ఉంది అని మనం నమ్మటం వల్ల ఎమోషన్ అనమాట అది ఎనర్జీ మన కంటి కనపడదు అది అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది మనకి ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఇదేనండి నా నా యొక్క ఈ ప్రయత్నం ఇవాళ మొత్తం మీద నా ప్రయత్నం ఇదే సార్ ఆ ఎనర్జీని మనం క్యారీ చేసుకొని మన నోట్లో ప్రసాదం రూపంలో దాన్ని ప్రసాదం అంటాం ప్రసాదం రూపంలో ఎప్పుడైతే మనం స్వీకరిస్తామో అక్కడ మనకి మన పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనలోకి వస్తుందండి సేమ్ ఇలానే ఒక ఇద్దరు స్పీకర్లు ఉన్నారండి ఇద్దరు స్పీకర్లు సారీ ఒక్క నిమిషం ఇద్దరు స్పీకర్లు కూడా సేమ్ అంటానే సార్ ఒక స్పీకర్ మామూలు ఇటువైపు లడ్డూలు అంటాయినా ఇంకొక స్పీకర్ ఇటువైపు లడ్డూలు అంటాయినా ఆయన ఆ ఎథిక్స్ అనే ఎనర్జీని తనలో తీసుకొని ఆ స్పీ ఆ స్పీచ్ ఇస్తే సార్ ఆ ఎనర్జీ అంతా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుంది సార్ ఆ ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రిసీవింగ్ పవర్ అసామాన్యంగా ఉంటుందండి నా హండ్రెడ్ లో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఆ యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తారు సార్ నా యొక్క ఉద్దేశం ఇదేనండి ఈ రోజు చెప్పంలో ఎథికల్ స్పీకర్ గా అవటం కాదండి ఎథికల్ స్పీకర్ గా మనం అంతా ఎదగాలి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఎథికల్ స్పీకర్ గానే ఉండాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇంతవరకు నాది విన్నందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ తేజస్వి సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టైం కు వచ్చేసాను సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు చెప్పిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందరూ కూడా పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ పాటించాలి తప్పనిసరిగా పాటిస్తారని కోరుకుంటూ సమ్మరైజ్ చేయవలసిందిగా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి అందరికి హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి ఎథిక్స్ అండ్ ఎథిక్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎస్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అని భవానీ గారు ఇవాళ మనకి సెషన్ తీసుకుంటాం జరిగింది అసలు ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి మనలో ఉన్న ఇన్నర్ క్యారెక్టర్ ఎన్వైర్మెంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్మెంటే డిసైడ్ చేస్తుంది ఒక స్పీకర్ ఎలా ఉండాలంటే నిజాయితీతో సపోర్ట్గా ఉండాలి వచ్చిన ఆడియన్స్ అందరికీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉండాలి అలాగే ఇంటిగ్రిటీ కూడా కలిగి ఉండాలి ఒక స్పీకర్ ఎప్పుడు చిరునవ్వుతో ప్రసంగిస్తూ పాజిటివ్ ఎనర్జీని మెయింటైన్ చేస్తూ సహానుభూతితో ఓర్పుతో ఉండాలి అలాగే ప్రసంగించాలి మరి ఎటికేట్ అంటే ఏంటి మర్యాద ఒక రూల్ని పాటించడం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం మనం పొలైట్గా ఉంటూ పక్కన వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అలాగే ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని తెలిసి ఉండడమే ఎటికేట్ కమ్యూనికేషన్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి టోనాలిటీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఐ కాంటాక్ట్ మనం ఎటికేట్ని ఫాలో అవుతూ ఈ మూడిటిని యూజ్ చేసుకుంటూ పాజిటివ్గా మనం కన్వే చేయగలగాలి మన స్పీ మన ఒక స్పీచ్ని లాంగ్వేజ్ ఎటికేట్ చూసుకుంటే మ్యాజికల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం స్పీచ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్ని యాసల మీద అవగాహన ఉండగలగాలి సభను పరిసరాలను సమయాన్ని మర్యాదిస్తూ స్పీకర్ మాట్లాడాలి స్టేజ్ మీద మన అవకాశం వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూడాలి ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం వెన్న ఎప్పుడూ చూపించకూడదు ఆడియన్స్కి టైంని మేనేజ్ చేసుకుంటూ టైం ఎటికేట్ని ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆన్ డాట్ ఆన్ టైం అలాగే మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్పీకింగ్ ఎటికేట్లో టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరో మనకి క్లారిటీ ఉండాలి వాళ్ళని వాళ్ళతో మనం కనెక్ట్ అవుతూ మన యొక్క కంటెంట్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మన కంటెంట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఆడియన్స్ అడిగే ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనకి తెలియకపోతే మనం తెలియదని చెప్పగలగాలి అలాగే ఆర్గనైజర్స్ నేమ్స్ని యూజ్ చేయాలి అలాగే మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలంటే డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉండాలి డ్రెస్సింగ్ ఎటికేట్ని కూడా ఫాలో అవ్వాలి నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్పీచ్ త్రీ మినిట్స్ లోపే మన డ్రెస్ని నోటీస్ చేస్తారు 
సో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అనేది ఎప్పుడైతే అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మన స్పీచ్లో అనేది కనబడుతుంది అలాగే ఒక స్పీకర్ ఎప్పుడు పర్సనల్ గ్రూమింగ్తో ఉండాలి ఫిట్నెస్తో ఉండాలి హైడ్రేషన్ కోసం వాటర్ తాగి ఉండాలి అలాగే స్ట్రెస్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి అలాగే ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక స్పీకర్ తను మాట్లాడు మాట్లాడాలనుకున్న చెప్పాలనుకున్న స్పీచ్ తన చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి అనుగుణంగా చేసుకుని మాట్లాడగలగాలి అన్నిటి మీద అవగాహన ఉండాలి ఆడియన్స్ పల్స్ గురించి తెలియాలి అలా తెలియాలంటే ఒక గంట ముందైనా మన స్పీచ్ ఇచ్చే ముందు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలాగే మేడం చెప్పారు డోంట్స్ అసలు ఒక స్పీకర్ ఏమి చేయకూడదు అని చెప్పి తన పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడకూడదు కంప్లైంట్స్ చేయకూడదు క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు అలాగే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అస్సలు ఇవ్వకూడదు కానీ ఏం చేయాలి పొలైట్గా ఉండాలి అలాగే ఆర్గనైజర్స్ ఇచ్చే సిగ్నల్స్ని ఫాలో అవుతూ మనం ఏదైతే టాపిక్తో ఉన్నామో ఆ టాపిక్ గురించే మాట్లాడాలి అనవసరమైన టాపిక్స్ మాట్లాడకుండా అలాగే ఆడియన్స్తో ఇంట్రాక్టివ్గా ఉండటం అంటే వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగటం వాళ్ళని కూడా పనిలో పెట్టడం దాని తర్వాత గ్రీట్ చేస్తూ ఆడియన్స్ని వచ్చిన గెస్ట్ని అందరినీ గ్రీట్ చేస్తూ తను స్పీచ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పటి వరకు ఎటికేట్స్ చూసాం కానీ ఇప్పుడు మనం నెటికేట్స్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా జూమ్లో ఉన్నాం సో దానికి మ్యూట్లో ఉండటం స్పీచ్ స్పీకర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తర్వాత మంచి బట్టలు వేసుకుని వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకుంటాం ఇలా చివరికి మేడం ఏం చెప్పారంటే ఒక స్పీకర్కి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడూ ఉండాలి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అది మొత్తం తన స్పీచ్ ఇచ్చే మొత్తం ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీతో నిండిపోతుంది అది ఆడియన్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడు కూడా స్పీకర్ పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మెయిన్ ఉండాలని చెప్పి మేడం చెప్పడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మ్యామ్ భవానీ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ తేజస్వి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ శివ గారు మీరు మొత్తం